Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOS TV, Science for the People. Ano nga ba ang isang national scientist? Ating balikan ang kwento kung sino at paano nga ba maging national scientist. Dito lamang yan sa aming sinisiyensya. Okay, ako si Ramon C. Barba, age 78, at ako ay national scientist. Ako ay nag-aral ng tissue culture at saka fruits, fruit production. Nung naging national scientist ako, eh, parang hindi ako makapaniwala na maabot mo yung ganyan, abutuhan ka ng scientist kasi nagpapakita na yung mga ginagawa mo na pinagapahirapan na hindi mo naman iniisip na gagawin niyan parang maging scientist. Ano? Trabaho lang na bigyan ng parangal na ganun, eh malaking bagay. Kasi national scientist, parang tawag nila national hero din eh. National hero kung ano-anong bagay na ginawa, pero mahalaga sa sa ating base, bansa. No? Tissue culture ay nagpapatubo ng parte ng halaman sa laboratorio, sa test tubes. Hindi sa labas ito. Parang kasi ibang purpose. Mabilis-bilis, may hindi pwedeng uh, patubuin sa labas. So, tissue culture ang ano ang ginagamit. Laboratorio yung karamihan at saka sa greenhouse. Yung isang field ko naman is uh, fruit production. Sari-sari. Basta paanong pagpatubo ng mga prutas at mga tropical fruits yung prutas sa atin. Ang concentration ko. Kasi dito sa atin, mayroon tayong mga halaman na namumunga. Mga tropical. Yung pang sa mainit na lugar kagaya ng Pilipinas and isa sa pinakapopular ay mangga, banana, ang iba, saging, at marami pa. Sa mangga tayo yung pinakamagaling sa tingin ko eh. Kasi nung unang panahon yung ating mga magsasaka, sarili nilang nakita na yung mangga na ayaw mamunga, mamulaklak sa kung minsan pausukan mo ng mga dalawang linggo, kasi minsan isang buwan na yung tuloy-tuloy na mausok na apoy, ano, e eh, nagbubulaklak. E eh, so, na kilala tayo na tayong una. Sa isip namin, baka may mas madali pa. Kasi nga yung pausok, magastos, maksaya, hindi pa sigurado kung minsan mamulaklak kung hindi. And may panahon noong mga 1942, 40-1940s, marami ng scientists sa uh, Amerika na nagkikita na may mga kemiko kemiko na sari-saring epekto sa halaman nung 1972 mga 30 years later itong scientist sa India nagsubok ng kung ano-anong chemical eh walang umubra 1972 eh na discover na natin yung simpleng chemical dito sa iba namang pag-aaral ano gumawa ako ng proposal sa mangga na ang halaga ng proposal ko, 600 pesos lang na gamitin ko na isang kimiko lang na pagpabulaklak ng mangga. Kasi sabi ko, baka itong ubra dahil sabi ng aking professor 
ispray mo lang yung chemical, lalabas ng ethylene. Sinasabi natin noon na baka ethylene ang dahilan. Hindi pa sigurado, ano, pero hindi mo naman magamit ang ethylene. So, ito na. Nag-uwi ako, bumili ako ng isang litro ng ethylene. Yung etrel, etrel pala, na ispray ko sa mangga. Ang isip ko, mamumulaklak yung mangga. So, nag-submit ako. Pero sabi ng aking boss, ah, hindi ka pwede na maggawa ng mangga kasi hindi naman naka-assign sa iyo yung mangga eh. Eh di ang sakit ng loob ko. Sinabi ko nga na iba naman yung chemical ko. Iisa lang. Ang mabuti doon, nung panahon na yan, mayroong tiga nubalitses, Mr. Kimson Araneta, Araneta yung misis niya, na may manggahan na mga 400 mangoes sa 40 hectares na maliliit pa pero dapat pwede nang mamunga kasi 10 years old na to 12 na eh. So sabi ko, Mr. Kimson, pwede bang gamitin yung mangga mo? Experimento lang, sarili kong expense, parang mag-experiment ng etrel. O ano yung etrel? Palagay ko, makapabulaklak ng mangga yan. Pumayag. So nagganda na ako, mayroon akong sprayer. Hanggang ngayon, nandiyan pa yung sprayer. Lalagay ko nga siya yung shiom. Yung pangkwan lang, isang litro lang, na ang maisprayan mo lang, mga ilan sa nga. So, naghanda na ako ng chemical, napakadami din. Pero ang number one, etrel. So, punta na ako doon, Sabado, ispray. Sampung branches, sampung tangkay, at sa, sampu, sa apat na puno, bawat chemical na concentration. This next Saturday, babalik ako, na-consultant ako, titignan ko. Sinilip ko rin yung inisprehan ko. Naku, medyo tumatambok-tambok na yung dulo, yung naisprehan ng potassium nitrate. E potassium nitrate, isang chemical na napakadali namang mabili. Next Saturday, parang medyo bumubukol na yung dulo ng naisprehan ng potassium nitrate. Sabi ko, baka ito na. Pagbalik ko na isang linggo, Sabado uli, parang mag-consultancy ako, bulaklak na yung sampung inisprehan ko ng potassium nitrate, sampung brands na apat na puno. Iyon lang na may bulaklak. Yung mga iba, wala. Sabi ko, tsamba na ito. Siguro, sigurado na ako na umubra. So, sinabi ko kay Mr. Kimson, Mr. Kimson, pwede ba isprehan natin ng marami-rami? Parang tunay na. Sabi niya, o oh, sige, mag-spray ka. Sabi ko, itong isprayan natin. Tinulungan ako ni Mr. Kimson. Sabi ni Mr. Kimson, isprayan mo na lahat. Naniniwala naman ako na yung pinakita mo, yun na nga. Kaso lang, isang hektarya lang nang maisprayan namin dahil yun lang ang available na chemical sa mercury. Mga isang daang puno. So, tinuloy ko na at yun, wala nang tigil ng paggamit. Nung prinesenta ko yung paper, nanalo ng best paper, sandali lang nakatanggap na ako na isang libo. Sa lahat, dalawang libo na sulat na nang hihingi sa makakabili. Talagang pinag-uusapan. Nakadating pa sa ibang bansa. Every year, for four years, nasa South America kami, nagtuturo kung paanong pagpabulaklak ng mangga using potassium nitrate. Worth it kasi ginagamit na ng lahat eh, hindi lang Pilipinas, buong mundo. And maraming proof, every time they talk, may listahan ako ng mga countries na gumagamit. Halos lahat na nagmamangga, gumagamit ng potassium nitrate because it works. Ang National Scientist ay ang pinakamataas na award na binibigay sa mga nasa science, scientist kami nga. And uh, pagka nakaabot ka sa marami kang nagawa, or magaganda ang ginawa mo, pero yun ang pinakamataas at malaking karangalan yan. Lahat siguro ng scientist eh, yun ang pangarap nila. Palagay ko eh, mga Pilipino eh, kasing galing maski kanino, ano, kanya-kanya lang ang kuhan trabaho. Kung minsan, kasama yung galing at saka oportunidad, ano, na kung tama yung ginawa mo at magandang paggawa mo, uh, maging national scientist.
Rice is the major staple food of Filipinos, contributing about 35.7% of the average daily individual food intake, making it the major source of carbohydrates in the Filipino diet. White rice is the most consumed form of rice. Based on the 7th National Nutrition Survey conducted by the Food and Nutrition Research Institute of the Department of Science and Technology. Brown rice is the form of rice that has undergone minimal milling. Its bran layer is a source of dietary fiber, minerals, and B vitamins. Production of brown rice reduces the power demand needed in polishing and whitening by as much as 65%. With the bran and embryo intact and fewer broken grains, whole grain milling recovery is as much as 10% higher than white rice. The FNRI DOST has successfully determined in 2012 the optimum conditions for extending the shelf life of brown rice so that it can be stored from 5 to 9 months instead of only 1 to 4 months depending on the variety. Guide in preparing and cooking brown rice. Measure brown rice. In a pot with enough water, wash rice by swirling through the hand. Discard the cleansing water. Depending on the age and variety, one cup of brown rice will be needing two cups of water for cooking and will yield approximately two cups of cooked brown rice. How are the recipes developed? The FNRI organized two homogeneous groups among mothers and DOST employees to gather information as the participants describe their perception, interpretation, and beliefs about brown rice. This is done to gain understanding of the participants' perspective of brown rice recipes, where they want brown rice to be used, benefits, and how to cook brown rice. The FNRI DOST has explored the culinary potential of brown rice through a series of recipe testing and sensory evaluation to achieve the acceptable form, texture, taste, and consistency. Depending on the theme, recipes are searched, modified, or simplified in terms of ingredients and procedure. Using the 9-point hedonic rating scale, Recipes are evaluated by DOSD-wide panelists for acceptability in terms of appearance, color, aroma, taste, texture, and overall liking. Estimation of energy and nutrient content per serving of the recipes, photo documentation, review, and finalization of recipes are performed to complete the process.
Nagbabalik po ang DOS-TV Science for the People. Alamin ang latest update ngayong araw mula sa DOST Pag-asa dito sa aming weather update. Good morning sa iyo, Jel. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay ng DOS-TV. Patuloy na nakakapekto ang amihan at easterly sa bansa. Itong amihan ay uh, umabot lamang po dito sa Northern Luzon, samantalang yung Easterlies ay nakakapekto sa silangang bahagi ng bansa. At yung makikita, wala naman tayo binabantay ang bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Para sa araw nito, ang Cagayan Valley Region, kasama na rin ang Aurora Province, ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mahinang pagulan dahil sa amihan. Samantala, ang nalabing bahagi ng Luzon, kasama ang Metro Manila, ay makakaranas ng maliwalas na panahon maliban sa mga isolated na mga mahinang pagulan. Sa Visayas, ito naman pong Eastern Visayas dahil sa Eastern East ay may magiging maulap na papaurin na may mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm. Samantala, ang nalabing bahagi ng Visayas ay may panahon maliban sa mga isolated na pagulan o thunderstorm. Dako muna tayo sa Mindanao. Itong uh, Karaga region lamang ay makakaranas ng maulat na pagkurin na may mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm. Samantala, ang nalawing bahagi ng Mindanao ay uh, inaasampo natin na mainit na panahon maliban sa mga sa hapon o gabi mga pagulan. At dahil sa Amihan, ang baybayin dagat ay makakaranas ng maalon hanggang sa napakaalon kung saan delikado pong pumalawat ng ating mga kababayan. Ang mga lugar nitong maapektuhan ay sa Batanes, Babuyan, Kalayan, Cagayan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Pagasinan at Isabela. Dahil po itong uh, taas ng alon ay aabot hanggang 4.5 meters. Sa sunod tatlong araw, patuloy mga karanas sa maliwas sa panahon, maliban sa mga isolated na pagulan uh, dito sa Metro Manila dahil sa inasampo nating patuloy ng pag-efekto ng Amihan. Ganun din sa Baguio City dahil ang concentrate ng Amihan dito lamang po sa Northern and Central Luzon. Sa Ligaspi City ay bukas at ganun din sa linggo ay inasampo natin magiging maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm at sa lunes po ay inasampo natin muli pong gaganda panahon. Sa Metro Cebu ay uh, may tapanaw inasampo natin maliban sa mga isolated mga pagulan or thunderstorm. Dito naman ta sa Metro Dabao. Bukas at sa linggo ay hindi gano'ng gaganda ang panahon dahil nasa ko natin na maging kalat-kalat ng mga pag-ulan at thunderstorm. Sa lunes ay nasa ko natin muli pong gaganda ang panahon. Nasa ko natin ang araw lulubog sa ganap na 5.55 ng hapon. Para sa mga karagdagang update, sunda po kami sa ating official social media account at bisitahin po lagi ang ating pag-asa website www.pagasa.usd.gov.ph Mula sa Pagasa, ako po sa Alzar di Aurelio. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSM BFI Building, 318 Santon Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news views and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.sidev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang updates sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTV, the program that delivers science for the people.